ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু সম্মানিত রুবেল ভাই বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা থেকে জানতে চেয়েছেন যে আমরা কয়েকজন যুবক রফুলিয়া দেন করে সুন্না মোতাবেক আমাদের নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পূর্ণ ইত্যাগ অনুসরণ করে নামাজ পড়ার চেষ্টা করি কিন্তু যেই মসজিদে নামাজ পড়ে সেই মসজিদে হলো হানাফি মাজাম মতলম্বী তারা আমাদেরকে মসজিদ থেকে বাইর করে দিয়েছে এবং তারা বলেছে তোমরা নামাজ পড়ো কিন্তু রফুলিয়া দেন করো না ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে তো ইত্যাদি এখন আমার আমরা কী করবো এই বিষয়ে জানতে চাই বা আমাদের কী করণীয় আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম আল্লাহ রসুল্লাহ আবাদ সমরিত রুবেল হোসেন ভাই আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাজত করুন আপনাদেরকে সুন্না মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এবং যারা হেদায়ত থেকে দূরে সরে গেছে তারা মসজিদে বাইর করে দিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন জি এটা আসলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এবং দুঃখের বিষয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্না মোতাবেক আমল করার কারণে মসজিদ থেকে বাইর করে দেওয়া এটা অনেক বড় দুঃখের কথা অনেকে তো সুন্না মতো আমল করেই না সুন্নার তো কোনো খবর নাই ফরজের কোনো খবর নাই নামাজ সাজা বাদত বন্দি করে না আবার সুন্নার উপরে আমল করে না কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য যে যারা সুন্নার উপরে আমল করে তাদের প্রতি বিশুদ্ধার এটা অনেক জায়গাতেই দেখা হয়েছে এবং দেখা চল দেখা যাচ্ছে অলরেডি এবং মসজিদও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তো আমাদেরকে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে সুন্না এতে বা অনুসরণ যে ব্যক্তি করবে তার অনেক স্বভাব রয়েছে এতে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং পরকালে নাজাত এবং মুক্তির অধিকারী সে ব্যক্তি যারা সুন্নার বিরুদ্ধে করবে তাদের জন্য কঠিন শাস্ত্রীর ব্যবস্থা হবে যদি সেটার মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ রাখে আর ফেতনার আশঙ্কা কী রে ভাই ফেতনা কোরআন হাদিস মানলে কি ফেতনা হয়ে যায় ফেতনা তারা করে ফেতনা তোমরা ফেতনা তৈরি করো কেন হ্যাঁ কোরআন হাদিস তোমরা কোরআন হাদিস মানবা না আর একজন মানলে তোমাদের চোখে লাগে এটা তারা ফেতনা বাস হা উলাইল হা উলাইল ফুতান তারাই তো ফেতনা সৃষ্টি করছে কোরআন হাদিস তারা দেখতে পারে না যুগ যুগ ধরে কোরআন হাদিসকে গোপন রাখা হয়েছে আমল করা হচ্ছে না আর যদি কোনো ব্যক্তি আমল করে সেটা তাকে বাহবা জানা দরকার তাকে সাধুবাদ জানা দরকার যে আমরা পারি না তোমরা আমল করতে শুনলাম তোমরা আমল করো এবং সেটা বিষয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার না এটাও হাদিস স্পষ্ট আছে এইভাবে আছে এইভাবে আছে সেটাকে তোমরা ফেতনার স্থলে দেখে দেখো কেন অথচ খুদবা দাঁড়িয়ে মুসল্লি যেন জনসাধারণ আছে আপামর জনগণকে তারা আর উস্কানি দিয়ে দেয় আর অন্য উল্টা পুল্টা কথা বলে মাদ্রাসায় পড়ে না এই পড়ে না তোমরা যে মাদ্রাসায় ফেঁকা ফুতুয়া পারাস পড়ছো তোমরা মাদ্রাসায় উর্দু ফার্সি পড়ছো তো কোরআন হাদিসের আরবি ভাষা অনুবাদ করার মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞান তোমাদের নাই পেটের মধ্যে গুসা দিলে একটা হাদিস বাইরে হবে না হ্যাঁ এইগুলি খালি ওয়াজ মাহিলে বড় বড় গলা এইগুলি কথা বলে আসলে ভিতরে কিছু নাই মুখে মিষ্টি সুন্দর কথার বিষয়ে ভিতরে কিষ্টি লুকিয়ে আছে এদের এই হইলো কথা তো আমাদেরকে দোয়া করতে হবে আর রফুলিয়া দেন সম্পর্কে তাকবিরাতে হারিমের সময় রফুলিয়া দেন এবং রুকুতে যাওয়ার আগে রুকুতে ওঠার পরে এবং দুই রাগাত পরে যখন তার সাথে উৎপরে উঠবে তখন দ্বিতীয় রাগে এইভাবে তার সাথে রফুলিয়া দেনের কথা বনে দাস ইমাম বোখার রহিম একটা অধ্যায় রচনা করছেন একটা কিতাবে কিতাবে রচনা করছেন বাবু রফুল জুজু রফুলিয়া দেন হ্যাঁ কত সুন্দর একটা কিতাবে রচনা করছেন আর তারা এগুলি মানে হাদিসকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আছে হাদিস মান মান না মানবো না তোমরা জবাব দেবে কিন্তু যে হাদিস মানে তাকে কিভাবে কি করবা সুতরাং এগুলি ফেতনার কারণে এরাই ফেতনা তৈরি করছে তো আমাদেরকে সবুর করতে হবে কোরআন এবং সুন্না মতো আমল করতে হবে তবে একটা চেষ্টা করতে হবে যে এইগুলি করতে যায় যাতে মারামারি না হয় বিশৃঙ্খলা না হয় ঝগড়া বিবাদ না হয়ে যায় হত্যা হত্যি কতলে কেতাল মসজিদ বা সমাজ ভাঙাভাঙি না হয় সবুর করতে হবে সঠিক মতো আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে কেউ ডিস্টার্ব না হয় সেদিকে রক্ষ রাখতে হবে অনেকে জুড়ে চিল্লে আমিন বলা শুরু করে দেয় অনেকে রফুলে দেন করে আস্তে আস্তে যেগুলি অভ্যাস নেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয় না মানুষ অনেক থেকে জানে না এগুলো অভ্যাস তো হয়ে ওঠে না সেখানে সমঝোতার মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমলের দিকে আসতে হবে মানুষকে বুঝাইতে হবে হেকমার মাধ্যমে আমল করতে হবে এবং দাওয়াতও দিতে হবে আস্তে আস্তে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের আরও লেখাপড়া করেন আরও পড়েন এবং আমলের উপরে রাখার চেষ্টা করেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ আমাদেরকেও সঠিক পথে থাকার তৌফিক দান করুন এবং তাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন এভাবে দোয়া করেন এবং নিজেরা লেখাপড়া করেন এবং নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন মসজিদ দেয়া মাদ্রাসা দেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেয়া লাইব্রেরি দেয়া বা বই পুস্তক দিয়ে শক্তিশালী করে এলেম অর্জন করে নিজেরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন শক্তি শক্তিশালী ভূমিকা নিজেরা তৈরি করেন আস্তে আস্তে এবং আল্লাহ কাছে দোয়া করেন বিষয়ে সাহায্য চান যে কোরআন এবং সুন্নার দেওয়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমস্যা পৌঁছাইতে পারেন এই ধরনের সাহায্য সহায়তা নিয়ে বুকে সাহস নিয়ে হ্যাঁ মনোবল নিয়ে হ্যাঁ নিজেকে নিজেদেরকে টিকে রাখেন এবং এগিয়ে যান এবং হেকমতের মাধ্যমে কৌশলের মাধ্যমে কাজ করতে
অবকাবরে হোক যেভাবে হোক তাতে তবা করে ফিরে আসা উচিত আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আমল করে তৌফিক দান করুন আর রফুল আদানির হাদিসগুলি সহি এবং রফুল আদান না করার ব্যাপারে যে বারাইব না আদি হাদিস আছে এই সম্পর্কে তো অনেক আলেম ওলামা হাদিসগুলিকে দুর্বল বলছেন একজন আলেম দুর্বল বলেন না যারা হাদিসের সনদ জানেন যারা হাদিস রচনা করছেন যারা হাদিস সনদের বড় বড় বিজ্ঞ আলেমগণ তারাই তো এই হাদিস রফুল আদান না করার ব্যাপারে যে হাদিস আছে হাদিসগুলিকে দুর্বল বলে দিয়েছেন একজন দুজন বলেন না এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন হাজার সাল্লাহ নবীরা মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরাকাতু